ערב טוב לכולם. אנחנו בהרצאה השנייה בסדרה תורה משמיים האומנם. בפרק הקודם עסקנו בסיבת הספקות שמתעוררים בליבו של אדם באשר לאמת. עסקנו גם בפרק הקודם בשאלה בשביל מה בכלל צריך לברר האם התורה מן השמיים. ובכך עסקנו בהרחבה. היום, בעזרת השם יתברך ברשותכם, אנחנו נעסוק בבירור עצמו. כלומר, בשאלה האם באמת ניתן להוכיח שתורת ישראל זו מן השמיים? ואם כן, איך? לפני אלף מאה שנים חי רבנו סעדיה גאון, שכתב את הספר אמונות ודעות, שהיה ספר האמונה המסודר הראשון בארון הספרים היהודי מאז ומעולם. בהקדמה הוא מבאר לנו שיש ארבעה סוגים של בני אדם שמנהלים מערכת יחסים עם האמת. כלומר, בדרך לאמת אפשר למצוא אנשים בארבעה מסלולים. יש אנשים שמחפשים את האמת ומצאו את האמת ושמחים באמת שהם מצאו. ישנם אנשים שמחפשים את האמת ומוצאים את האמת, אבל כיוון שהם לא שמחים באמת שהם מצאו, הם מטילים בה ספקות כדי לא להיות מחויבים לאמת שהם מצאו. הסוג השלישי הם אנשים שמחפשים את האמת ומצאו, אבל הם מצאו את השקר והם חושבים שהוא האמת. ויש עוד קבוצה של אנשים שמחפשים את האמת, אבל מאוד לא רוצים למצוא. הם אוהבים את עצם המסע, את החיפוש עצמו. הוא כל הזמן בחיפושים. אני, ברוך השם, זוכה כבר הרבה שנים להרצות בפני אנשים, ויצא לי להגיע למקומות מסוימים. במשך שנים, בדילוגים. וקרה לי לא פעם שאנשים שפגשתי לפני עשרים שנה ועשרים וחמש שנה עדיין מגיעים להרצאות ונמצאים בדיוק באותו מקום שבו הם היו לפני עשרים וחמש שנה. ואתה לא יכול להימלט מהשאלה אחת משתי אפשרויות. אם מה שאתה אומר נכון, למה הם באותו מקום? ואם מה שאתה אומר לא נכון, למה הם מגיעים למקום שבו אני נמצא? כי הרי הדברים שאני אומר אינם נכונים. אומר רבנו סעדיה, אל תתפלא. יש אנשים שקידשו את החיפוש. הם מאוהבים בלחפש. הם לא באמת רוצים להגיע. ההרצאה הערב לא מיועדת לאנשים האלה. כי אם יתברר להם שהתורה מן השמיים, וזה ברור, יסתיים החיפוש, והם לא רוצים שהוא יסתיים. לכן אין טעם לנסות לשכנע אותם. זה גם, זה גם אסור מצד ואהבת לרעך כמוך. הם לא רוצים, למה תכריח? אנשים שחיפשו את האמת ומצאו את השקר ובטוחים שהוא האמת, גם להם לא מיועדת ההרצאה. כי הם בטוחים שיש להם אמת, למרות שאנחנו יודעים שהיא שקר. אז כיצד נשכנע אותם? אנשים שחיפשו את האמת ומצאו את האמת ושמחים באמת, גם אותם לא צריך לשכנע. ההרצאה הזאת מיועדת לאנשים שמחפשים את האמת וטרם מצאו ומבקשים אותה בכל ליבם. וגם לאנשים שחיפשו את האמת ומצאו אותה, אבל כיוון שהם לא שמחים בה, הם מטילים בה ספקות, וההרצאה הזאת אמורה 
לסלק מהם את הספקות, ואפשר שאז ישמחו בה. לפני שאנחנו מציגים את הדברים, אנחנו צריכים לדעת מול מי אנחנו מתמודדים. למעשה יש שלושה אנשים שטוענים לאמת. כלומר, אם היה מתנהל טריבונל משפטי בינלאומי, שבו היו מחפשים את כל אלו שטוענים שהם אמת, היינו מוצאים רק שלושה. שלושה נציגים. לפני שאני מציג אותם בפניכם, אני רוצה לספר לכם סיפור, אני לא יודע אם שמעתם אותו, אם כשהייתם ילדים סיפרו לכם עליו, אבל אני הייתי מאוהב בסיפור הזה, למרות שלדעתי הוא סיפור זוועה, שעד היום אני לא יודע איך סיפרו אותו לילדים לפני השינה, קוראים לו כיפה אדומה. שמעתם על זה? זאת אומרת, על מה ילד חושב כשטורפים את הסבתא, ולמה האוזניים שלך כל כך גדולות, וכל מיני כאלה? אבל כנראה שפעם לא הבינו בחינוך כמו היום, ולכן הילדים יצאו פחות טובים. <laughs> לי, במהלך השנים התפתחו שלוש גרסאות לכיפה אדומה. קבלו בבקשה גרסה ראשונה. קלאסית. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, הייתה ילדה קטנה, קראו לה... כיפה אדומה. הייתה או לא הייתה? מה דעתכם? הייתה. הייתה, אתה אומר. אתם אומרים לא הייתה. הייתה. מי צודק? תשובה. אפשר הייתה, אפשר לא הייתה. כדי להגיד לא הייתה, אתה צריך לחיות את כל ההיסטוריה. כדי להגיד הייתה, היית צריך לפגוש אותה. וגם לא פגשנו אותה, וגם אנחנו לא חיים את כל ההיסטוריה. לכן, אם אנחנו רוצים להיות הגונים, אנחנו צריכים לומר, אפשר הייתה, אפשר לא הייתה. גרסה 2, מעודכנת יותר. תראו, אמרו לי לפני שאני מגיע לכאן, שישבו כאן אנשים רציניים, שאני לא יכול לסובב אותם בקלות. עשיתי שיעורי בית, ככה לקחתי לעצמי זמן התבודדות, הלכתי ליד הבית, ביער, בבני ברק, <laughs> ופגשתי את כיפה אדומה. פגשתי או לא פגשתי? <laughs> בבני ברק יער זה עץ. פגשתי או לא פגשתי? <אח> נכון, אתם לא הייתם איתי בבני ברק היום, ולכן אתם יכולים להעריך שלא פגשתי, אבל אתם לא יכולים לחתום. <אח> אל תאמיני לי, גברתי. <אח> אנשים שהאמינו הגיעו רחוק מאוד. <אח> תכף תראי. אפשר שפגשתי, אפשר שלא פגשתי. אפשרות נוספת, שדרוג, אפשרות שלישית. אתם ואני, לפני ההרצאה, היינו ביער, ביחד. ניגענו באקורדיון, שמנו בפינג'אן קפה, שרנו שירי ארץ ישראל היפה והטובה, ופתאום הגיעה כיפה אדומה, וכולנו אמרנו לה יפה, שלום. היה או לא היה? את יכולה להיות נוצרית. כי איך את יכולה להגיד היה אם לא היית שם? <laughs> שאלתי אם זה קרה או לא קרה. <laughs> יש לך תשובה? <laughs> קרה או לא קרה? <laughs> אני שואל שוב. לפני ההרצאה אתם ואני היינו ביער. ופגשנו את כיפה אדומה. קרה או לא קרה? את אומרת לא, אבל היא אומרת שכן. וזה מאוד מדאיג אותי שהיא אומרת שכן. לא היה ולא נברא, אולי משל היה. ברור את פה? יפה. כשאני בא ומספר שפעם הייתה כיפה אדומה, אתם לא יכולים להכחיש אותי. 
כשאני בא ואומר, אני פגשתי את כיפה אדומה, אתם גם לא יכולים להכחיש אותי. אבל כשאני אומר שאתם ואני פגשנו את כיפה אדומה, אתם אומרים לא היה. ומי שעדיין רוצה לומר שכן, אז אני רוצה להמשיך את הסיפור. וכיפה אדומה אמרה, גברתי, שאת תתני לי עשרים אלף שקלים, בבקשה. <laughs> עכשיו תגידי לי אם הייתה או לא הייתה. <laughs> לא הייתה. <laughs> זאת אומרת, ברגע שאני בא אליכם בתביעה על סיפור שאתם יודעים שלא היה ולא נברא, אתם מגרשים אותי מפתח הבית. לא היה כדבר הזה. אם אני רוצה לשכנע אתכם בדבר היותה של כיפה אדומה דמות היסטורית, איזו גרסה, לפי דעתכם, היא הטובה ביותר בשבילי? שפעם הייתה, שאני פגשתי, או שכולנו פגשנו? שאני פגשתי, ואתה אומר שפעם הייתה. למה אתה צודק? למה הגרסה שפעם הייתה היא הטובה ביותר? כי כשאני אומר פעם הייתה, אתה לא יכול להוכיח אם אני צודק או לא. כשאני אומר אני פגשתי, אתה יכול להעמיד אותי לחקירה, חקירה נגדית, למצוא סתירות בעדות, ואז להוציא אותי שקרן. אבל כשאני אומר, חז"ל אומרים, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. תגיד פעם. עכשיו לך תוכיח שזה לא נכון. זאת אומרת, אם אני רוצה להמציא סיפור, איזו גרסה תהיה הטובה ביותר? פעם הייתה. יפה. זו הגרסה הנוצרית לאמת. מה הנוצרים מספרים? מגיע פאולוס, ומספר שפעם, לפני הרבה שנים, היה איש אחד שקראו לו ישו, והוא הלך על המים בכנרת, כשהיו מים. והוא נתן לחם לאלפיים איש, וכולם נהיו שבעים. והוא ריפא חולים, והוא עשה ניסים ומופתים. היה או לא היה? אפשר היה, אפשר לא היה. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, לך תוכיח. זו הגרסה הנוצרית. זו גרסה מופלאה, כי אתה לא יכול לסתור אותה. אם נסתור או לא, זה תלוי מה הם רוצים בגלל זה. ולכן הנוצרים לא רוצים כלום. לכן הם אומרים, תאמין חס ושלום ובוא ותיוושע לו, תאמין בו ותירש גיהינם. אין מצוות. למה? כי אם יגידו לנו עשרים אלף שקל על פעם הייתה כיפה אדומה, נגיד תוכיח. אז לא צריך להוכיח, אפשר הייתה, אפשר לא הייתה, כדאי לך שהייתה, כי אם הייתה, יהיה לך טוב. הגרסה האסלאמית, המוסלמית, היא הגרסה השנייה. מגיע בן אדם ואומר, אני הייתי ביער ופגשתי את כיפה אדומה. לא כיפה אדומה, מלאך גבריאל. לא ביער, במערה. אבל אני פגשתי. פגש או לא פגש? אפשר פגש, אפשר לא פגש. האנשים שהאמינו שפגש, הלכו אחריו. והאנשים שלא האמינו שפגש, לא האמינו יותר בכלום. אפשר פגש, אפשר לא. אף אחד לא ראה אותו עם כיפה אדומה. זו הגרסה השנייה. הגרסה השלישית, הכי בעייתית, אתם ואני הייתם ביער יחד איתי ופגשנו את כיפה אדומה, זו הגרסה של היהדות. אם תפתחו תנ״ך תראו שהספר כתוב כאילו הוא ניתן לאנשים בדור הראשון, לעדים. שהיו נוכחים באירועים שעליהם כתוב. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם, כי לא את בניכם אשר לא ראו ואשר לא שמעו את מוסר השם אלוהיכם, כי עיניכם הרואות, אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. ארבעים שנה, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקע. כלומר, הכותב מדבר בגוף ראשון, הוא פונה לאנשים ואומר להם, אתם ואני היינו ביער. ופגשנו את כיפה אדומה, והיא אמרה שאתם צריכים לקיים 613 מצוות, לא 20 אלף שקל. מי היה? מה היה? אתה רוצה להמציא דת חדשה, לך על הגרסה הנוצרית, קלאסית. פעם, לפני הרבה הרבה שנים. אז נכון, לא כולם יסכימו איתך, אבל הגרעין של מי שיסכים, 
יפתח להם חדש של אמונה. זאת אומרת, כבר בנקודת המוצא בבית המשפט אנחנו רואים שהטיעון של הנציג היהודי הוא הבעייתי ביותר. תמיד אצל היהודים הכל יותר מסובך. אם אפשר ללכת ככה, עדיף ככה. נכון? אולי נמצא משהו בדרך. חברים יקרים, זו לא הוכחה שהתורה מן השמיים. זו הוכחה שכותב הספר עשה טעות. כי אם אתה רוצה לבלף, יש דרכים טובות יותר. אני לא אומר שבגלל שהוא הלך על האפשרות היותר קשה, סימן שזה אמיתי, אבל אני אומר שאם הוא היה איש חכם, שרוצה להונות את האנשים, היו דרכים טובות יותר לעשות את זה, ואותן עשו אלה שבאו אחרינו, הנצרות והאסלאם. אבל בסופו של דבר, בבית המשפט שמחפש את האמת, עומדים שלושה נציגים, יהודי, נוצרי ומוסלמי. אני לא מבקש להוכיח שהתורה מן השמיים, לא מבקש להוכיח שהתורה מן השמיים לנוצרים. אנחנו לא מיסיונרים. אני גם לא מבקש להוכיח למוסלמים שהתורה מן השמיים. אין לנו צורך בזה. אני מבקש להוכיח ליהודים שמחפשים את האמת, שישנן הוכחות שהתורה מן השמיים. בטח אנשים ישר מחפשים ניסים ונפלאות ומופתים, נכון? אבל אני רוצה ללכת בדרך קצת שונה, בסדר? אתם תזרמו איתי? מצוין. מה זה? תנ״ך. של הרבנות הצבאית הראשית. תנ״ך. לחיילי צה״ל. יש מישהו מושג איך התנ״ך הזה הגיע לפה? אה? מישהו הביא לי אותו. הבחור הביא אותו. נכון, רן הביא אותו. אבל, איך זה הגיע אליו? מהמפקד. ואיך זה הגיע למפקד? מבסיס הרבנות הצבאית. ואיך זה הגיע לבסיס הרבנות הצבאית? מהדפוס. ואיך זה הגיע לדפוס? מההעתקה. מספר אחר. והספר הראשון, מאיפה הוא הגיע? זו השאלה. המ... בדיוק, המקורי, מאיפה הוא הגיע? תתפלאו, יש רק שלוש אפשרויות. אני רוצה להציג את שלושתם, לא לפי הסדר. אפשרות ראשונה, מאלוהים. כמו שכתוב. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. נכון? זו אפשרות. נכון שזו אפשרות לא סבירה, כי לא קרה כדבר הזה מעולם ומאז ועד היום. אבל אי אפשר לשלול, אפשר. אפשרות שנייה. תראו, חברים, אנחנו חיים היום בדור שקשה לנו מאוד להבין איך אנשים מסוגלים לשחוט ילדות קטנות בשביל שירד גשם. קשה לנו. אבל צריך להבין... שהתקופה שבה התנ״ך נכתב, בלי שום קשר לשאלה מי כתב אותו ולמה, הוא נכתב בתקופה שבה האנושות הייתה פרימיטיבית ברמה כזאת שאין לנו אפילו מושג. <אח> אנשים זבחו בני אדם לאלילים. רק שתבינו, רומא שיא הקדמה של אותם ימים. אנשים לא הלכו לכדורגל, הלכו לקולוסיאום. כשרצו לשמוח, אנשים היו צריכים להיטרף על ידי בעלי חיים. היה פעם ראש ממשלה באנגליה, יהודי, מומר. אבא שלו הטביל אותו לנצרות. למה? הסתכסך עם הקהילה היהודית, החליט לנקום, התנצר, והטביל את בניו לנצרות. קראו לו בנימין די ישראלי. הוא החליף בראשות הממשלה ראש ממשלה אנטישמי. 
עכשיו שתבינו, יהודי מומר, בעיני הנוצרים פגום הרבה יותר מיהודי מקורי. הוא סוג של חיקוי. והוא גם החליף אותו בראשות הממשלה, והוא גם היה אנטישמי. אתם מבינים שסוכר הוא לא קיבל ממנו. מרור! מקנית אותו, מבזה אותו. יום אחד כנראה הגיעו מים עד נפש. בנימין דה ישראלי לא היה מסוגל לשאת יותר את ההשפלות, וקילל אותו. רק שכשמקללים באנגלית זה בנימוס. רוצים לשמוע את הקללה? אמר לו כך. כשאבות אבותיו של הג'נטלמן הנכבד זבחו חזירים לאלילים, אבות אבותיי כתבו את התנ״ך. כלומר, זה לא משנה מה דעתנו על התנ״ך, אבל בעולם שבו כתוב בחוזה העבדים שלאדון מותר לטגן את העבד שלו, לכתוב לא להלוות בריבית, או לכתוב שלעבד צריכים להיות תנאים זהים לאדון, שנאמר וחי אחיך עמך, או השבת אבדה, או כל אלמנה ויתום לא תענון, או כל מיני דברים שכל כך היו מנותקים מהאווירה של אותם ימים, אין שום ספק שהספר הזה משדר קדמה, הוא הקדים את זמנו. אפילו היום. בעולם הנאור, הליברלי והפלורליסטי שלנו, ההומני, ישנן בתורה מצוות שאפילו היום לא נוהגות. למשל, לא לקחת ריבית. אתם יודעים, אצל יהודים שומרי מצוות יש מושג שנקרא גמ"ח. מה זה גמ"ח? <חדדים> זה נכון. אבל איך זה בא לידי ביטוי? על איזה חסדים מדובר? <חסדים>, חסדים גדולים מאוד. בא בן אדם לגמ"ח, זה סוג של בנק, ואומר לו, אני צריך 5,000 שקל הלוואה, אומר לו, איך אתה מחזיר? אומר, בעשר פעימות של 500 שקלים. אם הוא מכיר את הבן אדם, הוא נותן לו את ההלוואה אפילו בלי ערבים. אבל אם הוא לא כל כך מכיר, אז הוא אומר, תביא שני ערבים שאני מכיר, הם באים, חותמים על פתק. אנחנו ערבים על הסכום, קח את הכסף. הוא לא מחזיר אגורה יותר מחמשת אלפים. אסור, זה ריבית. זה אפילו היום לא מקובל. אז מה היה בתקופה שבה הספר הזה ניתן, אלפי שנים אחורנית? אין ספק הקדים את זמנו. אז מה אנשים אומרים? אתה יודע איך הספר הגיע? הוא לא הגיע מן השמיים. ספר לך איך. אני קורא לזה תיאוריית הקנוניה, אני אסביר גם למה. ישבה קבוצה של אנשים וראתה שהעולם הולך למקום מאוד לא טוב. הסתכלו מסביב, דם ואש ותמרות עשן. ושאלו את עצמם, האם לעולם כזה אנחנו רוצים להביא ילדים? אתם יודעים שאחרי השואה היו הרבה ניצולי שואה שלא רצו ללדת ילדים. מהרבה סיבות. אבל אחת הסיבות זה שהם איבדו אמון במין האנושי, פחדו להביא לעולם הזה ילדים שיסבלו כמו שהם סבלו. והם רואים את העולם מסביב ואומרים לעצמם, לכאן אנחנו רוצים להביא את הילדים שלנו. והחליטו לייסד חברה מוסרית. שתהיה דוגמה, מודל, לחברה שלמה, לחברה טובה, לחברה מפותחת יותר מהחברה הפרימיטיבית האלילית שמסביב. הבעיה היא שהם היו אנשים חכמים, והם הבינו שאם הם ימציאו את התורה הזאת בעצמם, כשהם יגידו לילדים לקיים אותה, הילדים ישאלו מי כתב אותה, ואז הם יגידו אנחנו, אז הם יגידו להם, אז תקיימו אותה אתם. מספרים שפעם הבן של בן גוריון בא לספר לו שהוא יורד לחו"ל. בן גוריון, הבן שלו, חו"ל? זה סוג של צלם בהיכל, הוא אומר לו, בן? ומה עם ציונות? הוא אומר לו, אבא, תראה, בתקופה שלך הציונות הייתה הערך 
ואין ספק שציונות עושים בארץ. בתקופה שלנו היה בערך זה כסף, כסף עושים בניו יורק. <laughs> לא היום, פעם. <laughs> כשאתה תובע מאחרים להכפיף את רצונם לערכים שאתה המצאת, הם ישאלו אותך למה אתה לא הלכת אחרי ערכי בית אביך והיית צריך להמציא בעצמך ערכים חדשים. ואם לך הייתה הפריבילגיה לעשות זאת, אז מה אתה רוצה מאיתנו? לכן, סתם לכתוב ספר ולהגיד כדאי, יהיה טוב, זה יפה, הצעת הגשה, זה לא יחזיק. צריך משהו יותר חזק. אלוהים. אנחנו נגיד ש, שהספר הזה מגיע משמיים. וכשילד מבין שאלוהי האלוהים ואדוני האדונים נתן את הספר, אז הוא צריך לקיים. או מאהבה, או מיראה, או מתקוות השכר, או מיראת העונש, אבל אם אתה רוצה לחיות, אתה חייב לקיים את זה. וככה הם המציאו סיפור שהיה מעמד הר סיני, ושאלוהים התגלה, ונתן להם, והם קיבלו, ואז הם אומרים לילדים, צריך לקיים את מה שכתוב בתורה. פחות או יותר, זו התיאוריה, למה אני קורא לה קנוניה? כי בעצם יש כאן קנוניה בקבוצה, בין אנשים שונים, קבוצה, שמשקרת בצורה יזומה את הילדים, קוראים לזה הפילוסופים היוונים, בדיה נעלית. כלומר, הם משקרים למען מטרה טובה, כדי שהילדים יקבלו את זה, ואז הם יעבירו את זה לילדים, ויגידו לילדים שאבא וסבא קיבלו את זה מהשם יתברך, והם יעבירו לילדים, ואהרון יגיע לכאן ויגיד לכם התורה מן השמיים. אבל זו קנוניה, אולי לא היה. ברור? זו אפשרות ראשונה. אני רוצה לסלק אותה מעל השולחן. היא בלתי אפשרית. אתם יודעים שישנן לא מעט תיאוריות קונספירציה שמסתובבות בעולם. למשל, יש קבוצה גדולה של אנשים שמוכנים להישבע שהאמריקאים לא נחתו על הירח. ואני לא מדבר על אנשים טיפשים. ויש להם הוכחות. אם אמסטרונג... היה הראשון שדרך על אדמת הירח, איך צילמו אותו מבחוץ? מי חיכה לו שם? והדגל שמתנופף ברוח, וכי יש רוח על הירח? ועוד טענות מטענות שונות. כששואל אותם, מה האינטרס לבלף דבר כזה? אז הם אומרים ככה, דבר ראשון, הרוסים הקדימו את האמריקאים במשלוח קוסמונאוטים לחלל. ובתקופת המלחמה הקרה, האמריקאים חיפשו כל דרך כדי לעקוף את הרוסים, ונחיתה על הירח הייתה משהו חשוב, אבל הם לא הצליחו, אז הם ביימו נחיתה על הירח במדבר נבדה, וחזרה התהילה לאמריקאים 1-0. חוץ מזה, נאסא קיבלה תקציב של 40 מיליארד דולר. אנשים התחילו לשאול איפה הכסף. נחיתה על הירח, תספק את הסחורה. חוץ מזה, הממשל האמריקאי... היה מאוד מעוניין להסיט את דעת הקהל מהמלחמה המתמשכת בווייטנאם. נחיתה על הירח, שרת את האינטרס. כולם מרוויחים. לא היה ולא נברא, הם טוענים. יש קונספירציות שאנשים טוענים שחברות התרופות כבר מזמן מצאו תרופות לכל סוגי הסרטן. אבל הן ממתינות כדי לעשות כסף על התרופות הישנות. ועל הקורונה אין צורך לדבר. היה איש אחד, חוקר, חוקר שמחלת הסרטן, קוראים לו דוקטור גראם, והוא, בתור תחביב, החליט לנסות לבחון את התיאוריות האלה. עכשיו, בדרך כלל, איך מנסים להילחם בתיאוריות האלה? זה לא נכון, הנתונים האלה, הנתונים האלה, הוא הלך כיוון שונה, הוא בנה מודל סטטיסטי. והוא אמר ככה, אני צריך לבדוק כמה שותפים אמורים להיות לקנוניה, מה הסיכויים שישקרו או שיאמרו מה קרה, להכפיל את זה במספר האנשים, ואז להבין כמה זמן תוחלת חיים של קונספירציה יכולה להיות. 
חברים יקרים, הנחיתה על הירח דרשה השתתפות של כמאה וחמישים אלף בני אדם. עם כל המרכיבים של החללית והכל ביחד, כולל צוות ההפקה והביום. אם אני עושה חשבון, אומר הדוקטור, לא הייתה יכולה להחזיק התיאוריה הזאת יותר משנה וחצי. כלומר, אחרי שנה וחצי השקר היה אמור להתגלות. אני לקחתי את השיטה הזאת כדי לבדוק את הספר הזה. כי הרי מה אנשים טוענים? שהייתה קנוניה, קונספירציה, תיאוריית קשר. כמה אנשים היו שותפים לקנוניה? בואו נניח מאה איש, בסדר? מאה, זה טוב לכם? עכשיו בואו נראה, בואו נראה איך זה קורה. אבא בא לילד, אומר לו, דני, צריך לשים ציצית. אומר אבא, חם במדבר. השם אמר. איפה זה כתוב? בתורה. מאיפה זה? זה מהשם. מתי השם נתן לכם את התורה? דני בן שש, לפני שבע שנים. שנה לפני שנולדת. אה, שנה לפני שנולדתי. חבל. טוב, אני אשאל את איציק. איציק הוא בן שתים עשרה. הוא היה אז ילד מבין. ואז הוא הולך לאחיו הגדול, בן השתים עשרה. הוא אומר לו, תגיד, אבא אומר שהספר הזה, אלוהים נתן על הר סיני, והייתה הפקה וכל זה, זה באמת היה? הוא לא יכול להגיד שלא, כי אחרת הקנוניה תתגלה בדור שבו היא נולדה. זאת אומרת, גם אחיו הגדול צריך להיות שותף לקנוניה. אבל הוא אומר, אולי אחי הגדול, הוא לא כך זוכר, אולי הוא בטיול שנתי. נלך לסבא. סבא בטח זוכר. סבא, תגיד, מה זה ציצית? הוא אומר, ציצית זה מה שלובשים על הבגדים, ולמה צריך לשים ציצית? כי כתוב בתורה, ומי נתן את התורה? השם, מתי? בן שש. לפני שבע שנים. כמה אנשים צריכים להיות שותפים לשקר? סבא, אבא ובן. שלושה דורות. בעיה ראשונה. בעיה שנייה. הילד לא פראייר. הוא אומר לו, אבא, לפני שבע שנים? אם זה לפני שבע שנים ואנחנו עוד במדבר, זה אומר שעוד לא נכנסנו לארץ ישראל. ומשה עוד לא מת. איפה הוא? איפה הוא? חוץ מזה, אבא, אנחנו פה בשבט, 115 איש, כי נולד תינוק. פה כתוב שיש 600 אלף גברים מגיל 20 עד 50. 12 שבטים, איפה הם? חוץ מזה, אבא, למה אתה הולך לעבוד? יורד מן. ולמה אתמול קנית לי בגדים אם 40 שנה שמלתך לא בלטה מעליך? כלומר, אם הקנוניה מתרחשת, הדור הראשון לא יכול להעביר את הקנוניה לדור השני, כי הוא עולה על הקנוניה. ואם לא השני, אז השלישי. התורה, כשהיא כתובה כעדות מכלי ראשון, זאת אומרת, זה לא לפני הרבה שנים, זה עכשיו קורה. למה אנחנו לא רואים את זה, אבא? איפה הארון, איפה המשכן? איפה הארון העדות שמיישר את ההר? איפה ענני הכבוד והארון? איפה כולם? תיאוריית הקנוניה היא תיאוריה בלתי אפשרית. לא קרה מעולם שאנשים השתמשו בקנוניה כזאת כדי להנחיל מורשת ולא בכדי. אמר פעם מישהו שאפשר לשקר חלק מהאנשים חלק מהזמן, אי אפשר לשקר את כל האנשים כל הזמן. למה? כי תיאוריית קנוניה לא יכולה, לא סתם הנוצרים לא השתמשו בקנוניה. הם אמרו פעם, לפני הרבה שנים, אתה לא היית. סבא שלך גם כבר לא היה. אפשר רע, אפשר לא רע, לא כולם היו. או מוחמד, כשהוא בא ואומר, אני פגשתי את המלאך גבריאל. תוכיח שלא. אבל כשאתה בא לילדים שלך ואומר שכולנו היינו מעמד הר סיני, ואנחנו 600 אלף איש, רק גברים, זה שלושה וחצי מיליון איש פחות או יותר. פלוס מינוס. איפה כולם? לכן, מעולם איש לא ישתמש בקנוניה כשיטה להעברת ספר. כי זה פשוט לא יכול להיות. ברור עד פה? אפשרות נוספת. 
הנחתה. תשכחו את כל מה שאמרנו עד עכשיו. הקנוניה זזה הצידה, תחשבו על זה, אולי תמצאו פתרונות, סביר להניח שלא. הנחתה, מה זו הנחתה? בא בן אדם, חי בדור של אנשים פרימיטיביים, כמו שאמרנו, ורוצה לעשות טוב, אבל הוא מבין שקנוניה לא תעבוד. אז הוא מחליט להיות מקורי. הוא מודיע, הוא, הוא אדם עם כריזמה, איש רציני, מורם מעם, כאילו, לא סתם אחד, איש רוח, מה שנקרא היום, סופר. והוא מודיע לכולם שהוא יוצא להתבודדות כדי לקבל הערה. בסדר? לקראת כתיבת ספרו החדש. והוא הולך למערות קומראן, במדבר יהודה. ואחרי שלוש שנים חוזר. ומתפרסם שהאיש מצא משהו הלא יאומן קרה. מה קרה, הם אומרים לו. הוא אומר, מצאתי את הספר, את ספר ההיסטוריה שלנו. את מי אנחנו? שאנחנו פה ולא יודעים מאיפה באנו? מצאתי את הספר. הוא ישב שם. כתב את הספר כאילו משה כותב, רק שהספר הלך לאיבוד והוא מצא אותו. במה הוא מתקדם יותר מהתיאוריה הקודמת? אף אחד לא יכול להגיד לו איפה משה, זה היה מזמן. אף אחד לא יגיד לו 600 אלף איש, אנחנו היום עם. זה דבר נפלא, זאת אומרת, הוא בא ומספר, מצאתי ספר... של ההיסטוריה שלנו, של הקורות אותנו, ספר נדיר, לא היה מעולם אירועים כאלה, אלוהים התגלה בהר סיני, נתן לנו תורה, הביא אותנו לארץ ישראל. מדהים. ואנשים מחפשים על מה להישען. והאמינו לו. והוא גם הצליח לשכנע אותם ב... ביכולת הדיבור שלו. והלכו אחריו, יכול להיות לא כולם, אבל אלה שהלכו אחריו, מה הם סיפרו לילדים שלהם? שהנה מצאנו את הספר. עכשיו, לאט לאט אנשים שוכחים להגיד שהם מצאו את הספר. זה הספר, קיבלנו מהר סיני. אז בהתחלה אומרים מצא, אחר כך אומרים לא מצא. ואז מגיע אהרון, אחרי 3,333 שנים, ואומר, מה זאת אומרת? יש לנו רצף היסטורי. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק לאנטיגונוס, אנטיגונוס ליוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם מסרו ל... יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי, הם מסרו ליהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, הם מסרו לשמעיה ואבטליון, שמסרו להילי ושמאי, שמסרו לשמעון בן הלל, שמסר אמר גמליאל, שמסר לשמעון בן הלל, להילל, לשמעון בן הלל, שמסר לרבן גמליאל הראשון, שמסר לרבי שמעון בן גמליאל הראשון, שמסר לרבן גמליאל השני, שמסר לרבן שמעון בן גמליאל השני, שמסר לרבי יהודה הנשיא, והכל בסדר. ואיש לא זכר את הנער המסכן ההוא. שזה בעצם בכלל לא קרה, מישהו מצא את הספר. וכשמוצאים ספר, אפשר לספר הכל. מי יוכיח שזה לא נכון? רוב האנשים שמבקשים להתנגח באמיתות התורה, לא משתמשים בתיאוריית הקנוניה, הם משתמשים בתיאוריית ההנחתה. למה אני קורא לזה להנחתה? כי בא בן אדם ומנחית באיזשהו שלב בהיסטוריה, מן העבר כביכול, הוא מנחית ספר בהווה ומספר סיפור. אנשים שכחו, ואנחנו מאמינים. זה הרבה יותר הגיוני, הוא טוען, מזה שאלוהים התגלה בהר סיני ונתן את התורה. דברים כאלה היו, כמו אצל מוחמד למשל. איך מתמודדים עם טיעון כזה? דעו לכם, כשאדם ניגש לשולחן, כדי לדון בדעות, הוא חייב לבוא, אמר הרבי מלובביץ', עליו השלום, בידיים נקיות. אסור לנו להיבהל, לפחד, לחשוש. האמת אצלנו. לכן כשהאמת אצלך, אין לך שום בעיה להתמודד עם כל טיעון. כשאדם עומד בבית משפט ויודע שהוא דובר אמת, הוא לא חושש מחקירה ולא מחקירה נגדית ולא משום טיעון, כי קודם כל ברור לו שהאמת אצלו. עכשיו, בוא נראה עם מה צריך להתמודד. אז ככה אתה אומר, מצאתי ספר. בסדר גמור. כמה שאלות אפשר, אדוני? כן. אמור נא לי, בבקשה. ילד מאומץ, 
שנודע לו שהוא מאומץ. זה יום משמעותי בחייו? זה יום דרמטי. אולי הכי דרמטי בחייו. זה שוק. אמי, שתהיה בריאה ושמשלח הבריאות האיתנה, אסתר בת מרים מטל. אמי היא בת יחידה, שיש לה, היו לה אח ואחות. אז איך היא בת יחידה? סבי עליו השלום, התחתן עם אישה, ונולדו לו ממנה בן ובת, והיא נפטרה אשתו. ואחר תקופה קצרה, אחותה של אשתו התחתנה איתו. ומתוך רצון לגדל את הילדים של אחותה שנפטרה. ואחרי שהיא התחתנה איתו, נולדה להם בת, וזו אימא שלי. בסדר עד פה? כן. אימא שלי לא ידעה מזה. בגיל 14, כבר הלכה לתיכון, יום אחד, מישהי רבה איתה וזה, אמרה לה, הם לא אחים שלך, הם כן אחים שלך. אפילו לא לקחה את זה ברצינות, כאילו, מה זה, זה אחים שלי, תגדלו איתה. אבל יום אחד, נכנס בה הספק, התחילה לחטט בתיק של סבתא, ומצאה תמונה של אישה אחרת. זה, היא אומרת לי, היה בשבילה שוק. וזה לא אימוץ. זה שני אחים חורגים. כשאדם מגלה שההורים שלו הם לא ההורים שלו, הורים הם אחד המרכיבים הכי משמעותיים בזהות של האדם. זו רעידת אדמה. אבל יש יום דרמטי לא פחות. היום שבו הילד המאומץ פותח את תיק האימוץ שלו ומגלה מי הם הוריו האמיתיים. שזה תהליך לא פשוט. אבל אין ספק שאנחנו מדברים על, מדברים על אירועים בסדרי גודל לא סטנדרטיים, שמותירים חותם, נכון? כשאדם בא ואומר, מצאתי את ספר ההיסטוריה שלנו ברמה הלאומית, זה מצאתי את תיק האימוץ שלכם. זה אירוע דרמטי, משמעותי. וזה לא סתם מצאתי, באנו מהקופים. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, עשר המכות, מתן תורה, התגלות אלוהית, כל העם רואה. מדובר פה על הפקה פנטסטית. כשאנשים מגלים דבר כזה, הם לא מתמלאים גאווה. אנחנו עם בחירה, אלוהים בחר בנו, אלה דברים שהם לא ידעו לפני שמצאו את הספר. השם אוהב אותנו יותר מכולם, ועוד כל מיני דברים מן הסוג הזה. שאלה, האם הם ירצו לזכור את היום שבו נמצא הספר? אנחנו ערב חנוכה. מה זה חנוכה? חוץ מסופגניות, מה זה? לפני 2,300 שנים, היהודים ניצחו את היוונים, אבל לא על זה עושים חג. לא היה שמן. בגלל החד פעמי, הגזרות, והיה בגלל הקורונה, המשלוחים, בקיצור, לא היה שמן. לא, רצו להדליק נרות, לא היה. ואז מצאו, איך אמרה הגננת, כת קטן. אלפיים שלוש מאות שנה, שמונה ימים אוכלים סופגניות. <laughs> לא, באמת. <laughs> תגידו לי אתם, היהודים חזקים בלזכור או לא? <laughs> הרמב״ם כותב בפרק כ"ד ד- או כ"ב, אני לא זוכר, בחלק שלישי במורה נבוכים. כותב הרמב״ם על איוב. אתם יודעים שיש מחלוקת בתלמוד אם איוב היה או לא היה, נכון? הרמב״ם אומר שכנראה לא היה. איך הוא מכריע את זה? הרי אין לנו מקורות לכאן או לכאן. 
אומר הרמב״ם, תראה, יהודים, אפשר להגיד עליהם הכל, שכחנים הם לא. אם יהודים יוצאים לגלות עם תפילין וחוזרים עם תפילין באותו צבע, והם אוהבים מחלוקות, זה אומר שיהודים חזקים בלזכור. אם המזוזה של יהודי תימן זהה למזוזה של יהודי אשכנז, זה אומר שיהודים חזקים בלזכור. ואם יש מחלוקת מתי חי איוב, בימי אברהם, בימי יעקב, בימי משה, או בימי דוד, כנראה זה משל. <laughs> כי יהודים, אין אצלם תקלות כאלה. כך כותב הרמב״ם. יהודים חזקים, יהודים זוכרים פרטים הרבה פחות משמעותיים מפתיחת תיק האימוץ הלאומי שלהם. איך ייתכן שאין זכר לאירוע המכונן של גילוי הספר לראשונה? תחפשו בלוח השנה או בנביאים, אין זכר ליום הזה. איך זה יכול להיות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. אנשים אומרים, תשמע, בעבר אנשים היו פרימיטיביים. לא היה דפוס, לא טלפון, אי אפשר היה לעשות שיימינג ברשתות החברתיות. זאת אומרת, זה היה הרבה... שונה לגמרי מהיום. <מח> כן. לא נכון. יש לי הוכחה שלא נכון. תראו, לפעמים עם ישראל עובר טלטלות לא פשוטות, ואנחנו חושבים שזה כל כך רע, אבל מהמבט לאחור זו מתנה גדולה מהשם יתברך. שמעתם על הצדוקים? כן. אתם יודעים כמה צרות הצדוקים עשו בעם ישראל? כמה יהודים מתו, נרצחו, תקופת ינאי המלך ואחרים, כשיד הצדוקים הייתה תקיפה? מי הם הצדוקים? הצדוקים הם מכת צדוק, שהיה תלמיד של אנטיגונוס איש סוחו. וצדוק יצא לתרבות רע. למה? אמר רבו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אמרו, רגע, אם הוא אומר לא על מנת לקבל פרס, זה כדי שלא נתאכזב כשנמות ונראה שאין כלום. אז אין שכר ועונש, אז לא נקיים. אבל את מה? תורה שבעל פה. הצדוקים כפרו בתורה שבעל פה. הם טענו שחכמי ישראל בתחילת בית שני נטלו לעצמם כתר לא להם. אנחנו שומעים לנביאים. אין יותר נביאים, אתם לא תעמדו בחזית. אין לכם סמכות לחוקק, אין לכם סמכות לחדש. אנחנו כופרים במסורה שאתם מעבירים בעל פה. רק תורה שבכתב. הצדוקים. הקראים שבאו מאוחר יותר, בתקופת ענן בן דוד, בתקופת הגאונים, הם אימצו לעצמם... את שיטת הצדוקים, ואחר כך גם טענו שהם צאצאים שלהם. למרות שעד שהיו בעיות, ענן בן דוד לא היה בסיפור. הצדוקים היו שייכים לאליטה. הצדוקים היו שייכים לשכבה העליונה, הם היו כהנים, ברובם. הם היו אנשים משכילים, אינטליגנטים, והם עשו שמות בעם ישראל, כי... כשבאים אנשים מתחתית החברה ואומרים, הרבנים לא יגידו לנו מה לעשות, בסדר. אבל כשבאים אנשים ואומרים, הרבנים משקרים אתכם, זה מנדנד את כל הספינה. היו הרבה בעיות בגלל זה. תגידו לי, למה הצדוקים לא קיבלו את דברי חז"ל? כי הם טענו שהם המציאו את הדברים מעצמם. ובמה הם דבקו? בתורה שבכתב. בקנאות. אתם יודעים שהצדוקים כינו אותנו, הפרושים, רפורמים. זאת אומרת, הם היו האורתודוקסים ואנחנו הרפורמים. <laughs> תגידו לי, אם 200 שנה לפני הצדוקים מצאו את הספר, 200 שנה אנשים זוכרים שמצאו? אם בתקופת הצדוקים אנשים ידעו שהספר נמצא, כי אנשי ביקורת המקרא משערכים ומתארכים את כתיבת ועריכת הספר לימי עזרא הסופר, שזה 150-200 שנה לפני הצדוקים. 
הם ידעו מי כתב את הספר, עזרא. למה הם לא כפרו גם בתורה שבכתב? הרי הם לא הסכימו לקבל תורה שאנשים כותבים מעצמם, כך הם טענו. והרי גם את התנ״ך אדם כתב מדעתו. למה בתורה שבכתב הם לא כפרו? חוץ מזה, כשעם חי בארצו, יש לו מוסדות שלטוניים? יש עם, יש מלך, יש כהנים, יש בית מקדש? איך יכול להיות שאין ספר שבו כתוב איך מקיימים את המצוות של בית המקדש? עוד דבר. חז"ל אומרים שאין עניות בציבור. אדם יכול להיות עני, לא ציבור. עם ישראל בגלות עבר הרבה טלטלות. השיתו עלינו כל כך הרבה מיסים, מס נרות ומס גולגלות ומס בהמות, המון סוגים של מיסים. ממש מאוד יצירתיים. תמיד היהודים השיגו את הכסף. ולא היו עשירים. אין עניות בציבור. ציבור הוא לא עני, ואין שכחה בציבור. היחיד יכול לשכוח, ציבור לא שוכח. ציבור זוכר. חז"ל מספרים שכשבני ביתרה לא ידעו אם קורבן פסח דוחה את השבת, אמרו להם, תשאלו את הלל הזקן, הוא עלה מבבל, הוא שימש את שמעיה ואבטליון, הוא יגיד לכם. ובאמת, הוא בא ואמר להם, אם דוחה או לא דוחה. ואז שאלו אותו, ואם שכח להביא סכין מערב שבת, מה יעשה, ישחוט או לא? אמר להם, לא זוכר. צאו וראו מאי עמד הבר, תצאו לשוק מחר, בשבת, תראו יהודים שלוקחים את הפסח שלהם, ששכחו את הסכין להביא מערב שבת, איך הם מתנהגים, ותדעו. ובאמת יצאו וראו ששמים את הסכין בין הקרניים של הבהמה. והוא אמר, נכון, הזכרתי, כך, כך, כך לימדני מורי ורבי. זאת אומרת, מה אמר להם הלל? כשהוא לא יודע את ההלכה, תסתכלו מה אנשים עושים. כי אין שכחה בציבור. האירוע הזה של הנחתת ספר, אין לו תקדים ואין לו אח ורע. גם בנצרות, כולנו יודעים איך נולדה הברית החדשה. היו הרבה מאוד גרסאות של סיפור חייו ומותו של ישו. הייתה קנוניזציה, ודחסו ארבעה סיפורים לכרך אחד, מתי, מרקוס, לוקאס ויוחנן. כולם יודעים מתי זה היה, לאף אחד גם אין עניין להסתיר את זה. למי יש עניין להסתיר שהספר נמצא? הרי אף אחד לא אומר שקיבלנו אותו מהר סיני, מצאנו את הספר שקיבלו בהר סיני. למה אף אחד לא זוכר אצלנו את התאריך הזה ויהודים חזקים בלזכור? חוץ מזה, שמעתם על ספר הזוהר? מי כתב אותו? רבי שמעון בר יוחנן. ומתי מצאו אותו? מתי, ממתי הזוהר אצלנו ביד? אה? לפני 700 שנה, בתקופת רבי משה דיליון. כולם יודעים. אנחנו מייחסים את זה לרבי שמעון בר יוחאי, אבל אנחנו טוענים שהסתירו את הספר והוא נמצא לפני 700 שנה. הנה דוגמה קלאסית של הנחתה. מישהו שכח? 700 שנה. כולנו יודעים מתי התגלה הזוהר. איך אף אחד לא יודע מתי התגלה הספר? עוד נקודה. אתם יודעים שבתלמוד הבבלי יש שישה סדרים, שישה סדרי משנה. זרעים מועד, נשים נזיקין, קודשים טהרות. אתם יודעים שיש משניות שאין עליהן גמרות. למשל, סדר זרעים, חוץ ממסכת ברכות, פעד, מאי, מעשר, מעשר שני, אין עליהם גמרא, יש רק משנה. למה? עבד לנו. עבד. בתלמוד הירושלמי, שנכתב בטבריה, ונערך על ידי רבי יוחנן האמורה, בתלמוד הירושלמי אין לנו סדר קודשים. אין קודשים ירושלמי. אין. חסר. 
בבבלי יש, בירושלמי אין. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהיה? כי הרמב״ם מציין שהיה, שהוא ראה. אז איפה זה? נעלם. הרבה דברים נעלמו לנו בגלות. לפני קצת יותר ממאה שנה, נפל דבר. הגיע אדם בשם זוסיה פרינלנדר, שסיפר שהוא פגש באיזמיר, בטורקיה, נין ונכד לבעל החלקת יהושע, רבי יהושע בן בניסטי, שפירש את התלמוד הירושלמי, והוא הביא לו תכריך של כתבי יד, והוא עיין בהם, וגילה שזה התלמוד הירושלמי על קודשים. נמצא התלמוד הירושלמי על סדר קודשים. אתם מבינים איזו דרמה מתחוללת בעולם התורה? ספר שנעלם, כאילו מגיע לנו מלפני 1,500 שנה, מגיעה דרישת שלום, ספר טרי, עוד אף אחד לא חידש עליו כלום, אפשר להסתער עליו, להתחיל ללמוד אותו. היה אש באוויר. כל גדולי ישראל שילמו מראש כסף כדי לקבל עותק של הספר. כולם. תוך חודשיים מתברר שזה מזויף. למה? מכל מיני סיבות. להנחית ספר אצל יהודים, ועוד בלי אזכור עם קבוצת ביקורת, הייתכן כדבר הזה? אתם יודעים מה הבעיה? שאם אי אפשר הנחתה ואי אפשר קנוניה, איך הגיע הספר? אמרנו שיש שלוש אפשרויות, או שאלוהים נתן אותו, או קנוניה, או הנחתה. והנחתה אי אפשר, וקנוניה אי אפשר. אז מה נשאר? אנחנו לא רוצים לקיים את התורה רק בגלל שאין הסבר אחר. למרות שמי שטוען שהספר לא הגיע מן השמיים, כשאתה לוקח אותו לפינה, אין לו דרך להסביר איך הספר הגיע, כמו שראיתם, ויש עוד הרבה מה לומר. אנחנו לא זקוקים לקיים את התורה והמצוות רק בגלל זה. אבל זה הפרק השני בסדרה, והפרק הראשון בשלב ההוכחות, כדי לרכך קצת, כדי שנבין שיותר משאנחנו צריכים להוכיח שהתורה מן השמיים, המכחישים צריכים להוכיח שהיא לא. כי אין להם שום הסבר רציונלי לומר לנו איך הגיע הספר. יש אנשים שחיפשו את האמת ומצאו אותה ושמחים בה. הם לא צריכים את זה. יש אנשים שמחפשים את האמת ולא רוצים למצוא אותה. לכן, הם לא יגיעו להרצאה. יש אנשים שחיפשו אמת ומצאו שקר, הנוצרים והמוסלמים. ויש אנשים שחיפשו את האמת ומצאו אותה, אבל קשה להם איתה, ולכן הם מטילים בה ספקות. אז שיתמודדו. תודה רבה לכם.